Hi students, welcome to SEMAS classes. Ordinary differential equation la, or a second order differential equation a, method of variation of parameter la, eppidhi solve pundurudh anurudh uru example la pakkapoorho. Idhaan question. Using variation of parameter solve d square y by dx square plus y equal to tan x. இப்போ இந்த குடுத்திருக்கிற பிராப்ளத்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நான் d by dx capital D நின் எடுத்துக்கிட்டம் நான் குடுத்திருக்கிற கணக்க d square plus 1 into y is equal to tan x நின் எடுதிக்கலாம் நமக்கு தெரியும் இந்த மாறி ஒரு second order ordinary differential equation இருந்தது நான் இதோட solution complementary function அப்பரமா particular integral நின்று 2 பிரிச்சு கண்டு விடிக்கினோம் So, அப்பா, மதல்ல நான் complementary function கண்டு விடிக்கினோம். அதுக்கு என்ன form பண்ணும் நான் auxiliary equation form பண்ணும். auxiliary equation கான procedure என்ன D கபதல M போண்ணும். போட்டா, the auxiliary equation is M square plus 1 is equal to 0. இப்பு இது ஒரு quadratic equation. இதுக்கு roots இருக்கும். அந்த roots எப்படி கண்டு விடிக்கிலாம். இப்பு இந்த பிராப்ளத்தில இப்படி குடுத்துது நால m square is equal to minus 1 நிடுதிக்கலாம். This implies that m is equal to plus or minus square root of minus 1. Square root of minus 1 நான் i நிடுதிலாம். So, I can write this as plus or minus i. இங்க இது real path வந்து 0. அதனால் நான் இது எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா 0 plus or minus i நிடுதிக்கிறேன். ஏன் இப்படி எழுதுரும்? நமக்கு தெரியும் auxiliary equation quadratic equation நான் இருந்துதுன்ன roots base பண்ணி நம்ம வந்து complementary function ஓட formulaவை எழுதுலாம் இங்க இது வந்து complex formula இருக்கு எப்படி இருக்கு நான் the roots of complex number ஆருந்தா alpha plus r minus i beta நிருந்துது நான் then the complementary function formula என்ன e power alpha x into a cos beta x plus b sin beta x இங்க alpha வட வால்லி வந்து 0, beta வட வால்லி வந்து 1. So therefore, இந்த பிராப்ளத்துக்கான CF, e power 0x into a cos x plus b sin x. e power 0 வட வால்லி வந்து 1. So I can write this as a cos x plus b sin x. So complementary function நம்ம கண்டு படித்துவிட்டும். இப்போ இதுக் கடுத்தது particular integral கண்டு படிக்கினும். particular integral method of variation of parameterல் எப்படி கண்டு படிக்கிறது? எல்லா second order differential equations கும் complementary functionுக்கு இதாம் procedure particular integral மட்டும் நாம் method சொல்லும் போது மாரும் variation of parameterக்கு எப்படி போடுவம் நான் இங்க particular integral கண்டு படிக்கிறதுக்கு நான் y1 y2 first கண்டு படிக்கினோம் அது எங்கே என்று கண்டு படிப்பம் நான் complementary functionல் என்று கண்டு படிப்பம் A கூட இருக்கிறது y1 வைச்சுக்குங்க, B கூட இருக்கிறது y2 வைச்சுக்கு அப்போ, இங்க, particular integralுக்கு, y1 வந்து cos x, y2 வந்து sin x. இந்த y1, y2 வந்து வைச்சுக்குட்டுதான், நம்ம வந்து particular integralல, method of variation of parameterல, கண்டு படிப்போம். அதுக்கு எனக்கு முதல்ல என்ன தேவன்ன, Ronskin matrix தேவ, அதாது W. அதுக்கு முனாடி இங்க right hand sideல் என்ன குடுத்திருக்காங்கன் பாப்போம் right hand sideல் என்ன குடுத்திருக்கிறது tan x R இந்தது நான் right hand sideல் குடுத்திருக்கிற function ஏடுத்துக்கிறேன் so R of x வந்து tan x இப்பு Ronskin matrix W எப்படி கண்டுபிடிக்கிலாம் நான் இதாம் formula y1 y2 dash minus y2 into y1 dash dash என்ன with respect to x differentiate பண்ணும் so இப்பு y1 y1 என்ன cos x, y2 dash, இது y2 sin x, இது with respect to x பண்ணா, cos x நுவரும். So, இந்து cos x minus, y2 வந்து sin x, இப்போ, y1 dash, cos x differentiate பண்ணா, minus sin x. So, இந்து minus sin x. இப்போ, cos x into cos x, cos square x, இங்க minus minus plus சாய்டும். So, plus sin square x. நமக்கு தெரியும் cos square theta plus sin square theta equal to 1. அப்பு இந்த cos square x plus sin square x is equal to 1 என் வந்துரும். So, Ronskin matrix W வக்கண்டு விடுச்சுடும். 
இப்போ பர்டிகுலர் இன்டகரலுக்கு எனக்கு u ஆஃப் x அண்ட் v ஆஃப் x தேவை என்ன ஃபார்முலாக்கு அது தேவை u ஆஃப் x எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா மைனஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் பை டபிள்யூ இன்ட்டு ஒய் டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதாவது ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்னால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ரான் ஸ்கின் மேட்ரிக்ஸில் என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அது ஒய் டூன்றது சைன் எக்ஸ் போட்டால் மைனஸ் இன்டகரல் டேன் எக்ஸ் பை ஒன் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் எப்படி மைனஸ் டேன் எக்ஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ இது என்ன ஆகிடும்னா சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு வரும் ஸோ மைனஸ் இன்டகரல் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா இதை இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது அதனால் இதை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு நான் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸை ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் பை இந்த காஸ் எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறேன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இதை தனித்தனி இன்டகிரலே பிரிச்சுக்கலாம் மைனஸ் ஆலையும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மைனஸ் இன்டகரல் ஆஃப் ஒன் பை காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இன்டகரல் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு காஸ் எக்ஸ் நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர் இருக்க காஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு இது தெரியும் ஒன் பை காஸ் எக்ஸை சீக்கண்ட் எக்ஸ்னு எழுதலாம் ஸோ இது மைனஸ் இன்டகரல் ஆஃப் சீக்கண்ட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே இன்டகரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு வரும் இப்போது இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும் இப்போது அதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா இன்டகரல் ஆஃப் சீக்கண்ட் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ லாக் ஆஃப் சீக்கண்ட் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் ஏஎக்ஸ் அதே மாதிரி இன்டகரல் ஆஃப் காஸ் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸோட ஃபார்முலா ஒன் பை ஏ சைன் ஏஎக்ஸ் இப்போ இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எப்படி வரும் யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸுக்கு அப்படியே மைனஸ் எழுதிக்கிறேன் சீக்கண்ட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ வந்து இங்கே ஒன்று அப்போது ஒன் பை ஒன் ஒன் ஆகிடும் லாக் ஆஃப் சீக்கண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ்னு வரும் இந்த காஸ் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் சைன் எக்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஏ வந்து ஒன்று ஸோ யூ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது வி ஆஃப் எக்ஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா இன்டகரல் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் பை டபிள்யூ இன்ட்டு ஒய் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே வந்து என்னது டேன் எக்ஸ் டபிள்யூ வந்து ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒன் வந்து காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ அதே மாதிரி தான் டேன் எக்ஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம் சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு என்ன வரும் இன்டர்னல் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு வரும் இன்டர்னல் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போ வி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போ பர்டிகுலர் இன்டர்னலுக்கு இதான் ஃபார்முலா யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டூ யூ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் மைனஸ் லாக் ஆஃப் சிக்கண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டூ வந்து சைன் எக்ஸ் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் ஆஃப் சிக்கண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் இங்கே சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் இந்த இடத்துல மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ இப்போது ப்ளஸ் டாமும் மைனஸ் டாமும் கெட் கேன்சல் அப்போது பிஐ என்ன வரும் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் ஆஃப் சிக்கண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் தேஃபோ த சொல்யூஷன் y is equal to complementary function plus particular integral complementary function a cos x plus b sin x particular integral minus cos x into log of secant x plus tan x idha inda problem thukana answer idhe maadhiri matha problem tha paakkuradhukku channel la subscribe panni watch pannunga thank you for watching